找老公一定要找好色的，因为不好色的男人大多都没有出息。你想一想，如果一个男人连美色都激不起他的兴趣，要么他是一个怂包，要么就是一个吃软饭的，生存能力非常差。为什么有的男人五六十岁了还像年轻小伙子一样？我给你们讲一个秘密啊。就是长相年轻的，永远都是这三种男人，无一例外。对照一下，你自己符合哪一条？如果三条你都符合了，那么恭喜你，你一定是一个不老男生。第一个，乐观的男人，乐观的男人呢，青春常驻，他就是看起来比较年轻，而且呢，他们也好命，他们脸上浮着温暖，骨子里呢藏着善良，他们走到哪里啊，都像一个小太阳一样。不会因为得到而沾沾自喜，也不会因为失去而自暴自弃，风来随风，雨来吹雨，这就是他们。第二个呢，就是特别自律的男人。我一直都很认同一句话啊，就是男人的变老呢，并不是从第一根白发、第一道皱纹开始的，而是从他放弃自己那一刻开始的。告诉大家啊，长相年轻它是一种能力。其实啊，你可以去观察一下每一个长相年轻的男人，他们都不简单的。就是年轻的背后啊，都藏着严格的自律，信不信由你。第三个呢，就是善良的男人，内外兼修。你看啊，只要是一个男人善良，他的长相呢就会比实际年龄看起来小很多。善良的男人呀、啊，阳光，特别柔和，面容慈祥，就会比同龄人显得更加年轻。这个呢，就叫做相由心生。你呢，你是哪一种男人呢？嗯，千万别划走，讲的就是你。有缘人，我要祝福你们全家世世代代都兴旺发达，家庭旺，事业旺，子孙旺，代代都兴旺，正财来，偏财来，进财来，财财都要来。朋友，我不管你是多大年纪，也不管你是贫穷还是富有，也不在乎你的学历和颜值，无论别人怎么说你，我都不在乎，我只相信我自己的直觉。认识你，我倍感荣幸。你这个朋友，我交定了。来唱两句啊！想你想到睡不着，忘记你我做不到。爱上你让我神魂颠倒，你知不知道？女人玩够了会回头吗？答案当然是不会。你想让一个女人真正回头，这是一件非常可笑的事情。就算外面混得再不好，她也不会回头的。原因呢，有以下几点：第一个，她在外面品尝了各种各样的滋味，见过了世面，见过了各种各样的人，她的心已经静不下来了，会变得非常的浮躁。如果回归到平淡的婚姻生活，那么几乎是不可能。第二个，背叛是会上瘾的，背叛了一次，那就是无数次。所以，当他说要回头的时候啊，千万不要相信他，那只是因为他暂时累了，想要在你身边休息一会儿。等到恢复了体力和心力，又会重新去外面追逐别的东西。一个女人背叛了，玩够了，其实仍然是不会回头的。你寄托太多的希望，那就是一次又一次的失望。我叫陈秀兰，今年四十二岁。我从来都没有结过婚，也没有生过孩子。你们说这样的我还嫁得出去吗？打开视频的有缘人，这回呀，终于把你给盼来了。如果今天呢，再等不到你呀，那我可真的是挨骂了。我是班也没上，饭也没做。就连孩子啊也没去照顾，一直啊在这儿傻傻的等着你的到来。我预感呢，你一定会来看我，不会让我大失所望。你看吧，我没白等，今天呢，终于把你给等来了。告诉你一个秘密，有个人喜欢你。再告诉你一个秘密，那个喜欢你的人就是我。如何让男人快乐呢？今天啊，我就来告诉你这个方法，谁用谁受益。点赞收藏起来哦，要不然呢？看着看着就找不到了。第一个呢，就是要喂饱它，你把它喂得饱饱的，它才不会跑到外面去偷吃啊。第二个呢，就是你要在背后默默的支持它，鼓励它，哪怕是说啊，它创业失败了，你也不要去指责埋怨它，要多给它一些温柔，多给它一些鼓励哦。第三呢，就是多给它制造一些浪漫的气氛，时不时的呢，给它的生活增加一些调味剂。
。最主要的是，你要多给他一些私人的空间，不要整天就是疑神疑鬼的，跟侦探一样，搞得就像警察抓小偷一样。相信我说的话，你们家的老爷们呢，肯定会把你宠上天。那么他开心了，你不就开心了吗？你们的婚姻生活自然就和谐了，美满了。你说我说的对吗？媳妇儿啊，刚才姐夫打电话了，说请你帮个忙。请我帮什么忙啊？嗯，这不姐夫跟姐嘛，要孩子要三年了也没有，咱俩二胎都老大了，他俩着急，合计找你帮个忙。<笑>那啥。姐夫也不是外人，那就帮呗。行啊，行，我行，主要是姐乐意不？你别笑。我姐有啥不乐意的呀？咱借给她钱，她还能不乐意啊？啊，借钱呢？啊，这不他俩合计做个试管嘛，差三万块钱，合计跟咱们借一下。没有。哎呦我的妈！刚才不还说行吗？没有。关系再好，也不能说的三句话，一定要烂在肚子里，尤其是第三句，一旦说了，你就会后悔。如果你不信的话，听我说完，你慢慢品。第一，不要把家里不开心的事儿去给朋友倾诉，你要记住，没有人会同情你，反而会把你的事儿到处宣扬，让你成为他人眼中的笑柄。千万要记住，家丑不可外扬。二就是和你关系再好，也不能透露你的隐私和弱点。知人知面不知心，你的秘密多一个人知道，就多一份危险。一旦两个人闹得不愉快，你的秘密就不再是秘密。有句话说得好啊，害人之心不可有，防人之心不可无。三不要暴露你成功的经验，不管你有多成功，都不要到处炫耀。没有人希望你高过他，这世上除了父母，没有人希望你过得比他还要好。永远不要把你的秘密和你的遭遇告诉别人，你暴露的越多，你将失去的会越多，这就是人性。男人上厕所，上前一小步，文明一大步；女人上厕所，不要蹲太高，免得到处飘。力度控制好，阿姨好打扫。往下蹲一蹲。不灵脚后跟，蹲完抖一抖，没纸也能走。哎呦我的妈！什么样的女人最好泡呢？相信这是很多男人都想知道的吧？因为女人心海底针，不好猜。你先给我点个小爱心，我来告诉你，女人应该怎么泡。接下来呀，你可要听好了哦。单身的女人呀，你放心泡；风骚的女人呢，你大胆泡。寂寞的女人呀，你悄悄泡；虚荣的女人呢，你随便泡；富婆女人呀，你必须得鲜肉泡。夫妻之间不能对外说的四大秘密：一、不要说家庭。